సిపిఐ జాతీయ ఇరవై మూడో పార్టీ మహాసభలు ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు వచ్చా ఇరవైవ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి దాంట్లో ఎలాంటి తీర్మానాలు ఎలాంటి రాజకీయ తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టబోతున్నారో మరిన్ని విషయాలు అడిగి సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు అన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుంది సార్ చెప్పండి జాతీయ మహాసభలు రాబోతున్నాయి దాంట్లో ఎలాంటి రాజకీయ తీర్మానాలు కానీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తు కార్యాచరణలో వివరాలు మహాసభలో చర్చించాం జనరల్గా మేము చర్చించేది రాబోయే మూడు సంవత్సరాల పాటు ఒక జనరల్ పాలసీ ఏ రకమైన పద్ధతుల్లో పోవాలనేటువంటి అంశం మీద చర్చిస్తాం అందులో భాగంగా మా పార్టీ రాజకీయ తీర్మానం రెండు ప్రధాన అంశాలు నిర్ణయం చేసింది అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా ఉన్న పరిస్థితులు ఒక ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ యొక్క పెత్తనం దాని కారణంగా వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభం ఇవన్నీ మితవాదులు అనేక దేశాల్లోనూ భారతదేశంలోనూ అధికారంలో రావడానికి తోడ్పడింది ఇక్కడ కేవలం మితవాద ఆర్థిక విధానాలు మాత్రమే కాక ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి నియంతృత్వ ధోరణులు ఈ దేశంలో ప్రారంభమైనవి మతోన్మాదం పెరిగింది మతం ద్వారా ప్రజలను చీల్చేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి మత ఘర్షణలు గతం కంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి స్థాయిలో పెరిగినాయి మైనారిటీల మీద దళితుల మీద దాడులు పెరుగుతున్నాయి దేశంలో నిరుద్యోగాన్ని అలాగే ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిక ధరలను వీటిని అరికట్టలేక నలధనాన్ని భారతదేశంలోకి తిరిగి తీసుకురాలేక అయినా అధికారంలో కొనసాగాలనే తపనతో మతఘర్షణలు నడచగొట్టడం ద్వారా భావోద్వేగాలతో అధికారంలోకి రావాలని బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తోంది అందువల్ల ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలు రాజ్యాంగాన్ని కూడా మార్చాలనే ప్రయత్నాలు ఇవి ప్రమాదకరమైనవి మేధావుల మీద వేట కొనసాగుతోంది ఇవన్నీ ఫ్యాసిస్ట్ అనుకూల ధోరణ ఇది ఇంకా తీవ్రతరం కాకుండా వీటిని ప్రతిఘటించాలని ఆ ప్రతిఘటన కోసం సెక్యులర్ ప్రజాతంత్ర వామపక్ష శక్తులు వ్యక్తులు మేధావులు ప్రజా సంఘాలు వీరందరూ కలిసి ఒక విశాలమైన ఐక్య వేదిక ద్వారా ఈ ప్రతిఘటన పోరాటాన్ని సాగించాలని చెప్పని మా పార్టీ పిలిపించింది అలాగే దేశంలో సమస్యల పరిష్కారానికి వామపక్షాలు మాత్రమే నిజమైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపుకలుగుతాయి అలాంటి ప్రత్యామ్నాయాలకు సంబంధించినంత వరకు నిరంతరం ప్రజల్లో ప్రచారం చేయాలి దానికి ఒక సైద్ధాంతిక రాజకీయ పోరాటాన్ని సాగించాలి కేవలం అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ లేక పాలక వర్గాలు చేస్తున్నటువంటి తప్పులను వివరించడమే కాక ప్రత్యామ్నాయ పరిష్కార మార్గాలు ప్రజల ముందు చూపిస్తూ తద్వారా వారిలో అవసరమైనటువంటి రాజకీయ చైతన్యాన్ని పెంపొందించాలి వామపక్షాల ఐక్యత దీనికి చాలా కీలకమైనటువంటి అంశం అందుకని వామపక్షాలు ఈ పోరాటాన్ని సాగించాలి అదే సమయంలో విశాల ఐక్య వేదిక ద్వారా ప్రతిఘటన పోరాటం సాగించాలి ఈ ఒకదానికి ఒకటి వైరుధ్యం లేనటువంటి అంశాలని భావిస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే వామపక్షాలు ప్రజాస్వామ్యాలకు ప్రజా ప్రజా సమస్యలకు ఐక్య వేదికలు ఏర్పాటు పోరాటం చేస్తూనే భవిష్యత్తులో కలిసి పోటీ చేసి కలిసి బూర్జువా పార్టీల మీద పోటీ చేస్తాయని అనుకోవచ్చు అంటారా వామపక్షాలకు సంబంధించినంత వరకు సహజంగానే కలిసే ఉద్యమాలు పోరాటాలు నడుపుతాం ఎన్నికల ఎత్తుగడలు వేరు అలాగే ఈ ప్రతిఘటన ఉద్యమం వేరు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు సహజంగానే ఆయా అవసరాలను బట్టి రాజకీయ పార్టీలు వామపక్షాలు తమ యొక్క ఎన్నికల ఎత్తుగడలను నిర్ణయం చేసుకుంటాం ప్రస్తుతానికి వామపక్షాలు ఎప్పుడైనా బూర్జువ పార్టీలను వ్యతిరేకిస్తాయి ప్రజా సమస్యల మేరకు మాత్రమే వ్యతిరేకిస్తాయి ఎన్నికల్లో అదే బూర్జువ పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ఏ విధంగా జరుగుతుంది సహజంగానే ఈ బూర్జువ రాజకీయ పార్టీలు అనేటువంటివి వామపక్షాలు ఇవన్నీ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక భాగం ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కొనసాగుతున్నటువంటి సమయంలో విభిన్న కారణాల రీత్యా ఆయా రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి అత్యంత నియంతృత్వ అవినీతికర పద్ధతులకు వ్యతిరేకంగా ఉండే ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగాను లేక మతాలకు వ్యతిరేకంగాను ప్రతిపక్షాల బలాన్ని పెంచుకునేందుకు గాను ఎన్నికల ఎత్తుగడలతో వామపక్షాలు కూడా కొంత తమ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి 
అలాంటి ఎన్నికల ఎత్తుగడలు వేరు ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటాలు వేరు సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దేశంలో పరిస్థితులు చూసుకుంటే ఒకవైపు విజయ్ మాల్య కానీ లలిత్ మోడీ కానీ నీరవ్ మోడీ కానీ ఈ బ్యాంకులకు కట్టే డబ్బులను ఎగవేతని ఏ విధంగా సిపిఐ పార్టీగా మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు ఇవన్నీ నయా ఉదారవాద ఆర్థిక విధానాల ఫలితంగా బ్యాంకుల యొక్క ప్రయారిటీలు మారి ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి అప్పుల బదులు వందలు వేల కోట్ల రూపాయలు కొద్దిమంది పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు వ్యాపార వర్గాలకు ఇవ్వటం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇది ఈ పద్ధతి ప్రారంభమైంది దీన్ని ప్రభుత్వ రంగానికి ఆపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ రంగం అనేటువంటిది అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధినేతల ప్రకారం వారి పాలసీలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి అది దుర్వినియోగం కావచ్చు కొన్ని సందర్భాలలో సద్వినియోగం కావచ్చు ప్రజాస్వామ్యమే ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రజాస్వామ్యం మంచిది రాజ్యాంగం మంచిది అంబేద్కర్ ఆ మాట చెప్పాడు అయితే ఈ మంచిని కొనసాగించాలంటే ఆ మంచి బుద్ధి అధికారంలో ఉండేవారికి ఉండాలి ఆ వారి దగ్గర అది లేనప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తాయి ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నీరవ్ మోడీకి సంబంధించిన సమస్య కానీ అంతకుముందు విజయ్ మాల్య లలిత్ మోడీకి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ వారు విదేశాలకు పోయేదాకా ఆగి ఆ తర్వాత లుక్అవుట్ నోటీసులు పంపించడం అనేది ఈ ప్రభుత్వం కావాలనే చేస్తుందనేటువంటి అభిప్రాయం ప్రజలకు వస్తుంది రెండు వేల పదహారులో నీరవ్ మోడీ మీద ఆరోపణలు వస్తే రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఈ దేశంలో ఉన్న చర్య తీసుకోకుండా అరెస్టులు చేయకుండా ఆయన విదేశాలకు పోకుండా నిరోధించకుండా ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడో రెండు వేల పదకొండులో జరిగింది మాకు సంబంధం లేదని చెప్పిన సమస్య కాదు ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నవారు ఎందుకు దీనిపైన సరైన సమయంలో విచారణ జరపలేదు అనేటువంటిది దీనికి సంబంధించి ఏ పార్టీ వారు దీనికి బాధ్యులు అని చెప్పి మేము ఆరోపణ చేయట్లేదు దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఏ పార్టీ వారైనా ఉంటే వారందరిని అరెస్ట్ చేయాలి వారిపైన కూడా కేసులు పెట్టాలా వారిని జైల్లో పెట్టాలా శిక్షించాలి కానీ ప్రధానమైంది వీరు ఆరోపణలు బయటపడ్డ తర్వాత చర్యలు తీసుకోవటంలో ఎందుకు విఫలం చెందారనేది అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు చెప్పాలి తమిళనాడులో పన్నీర్ సెలం ఒక వ్యాకేషన్ మోడీ చెప్పడం వల్లనే నేను పళనిసల పళనిసలంతో కలవడం జరిగిందని దీన్ని ఏ విధంగా తమిళనాడు రాజకీయాలని దేశంలో ఒక పెద్ద అలజెండ్ సృష్టించారు దీన్ని ఏ విధంగా చూసుకో ఎవరు చెప్పారండి పన్నీర్ సెల్వం మోడీ చెప్పడం వల్లనే నేను డిప్యూటీ సీఎం అయ్యాను అది వాస్తవానికి అందరికీ తెలిసిన విషయమే వెనక నుండి తెర వెనక నుండి ఆల్ ఇండియా అన్నా డిఎంకే పార్టీని ఈ రకమైనటువంటి చీలిక నుంచి రక్షించి వారిని బీజేపీలో కలుపుకోవాలని లేక బీజేపీలో భాగం చేసుకోవాలని చెప్పి వారు ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు అది మరోసారి బహిర్గతమైంది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీతో వారికి ఉన్నటువంటి సంబంధాల మీద ప్రజలకు అనుమానం కారణంగానే ఆల్ ఇండియా అన్నా డిఎంకేను మొన్న ఉప ఎన్నికలో ప్రజలు తీవ్రంగా ఓడించి మరింత అప్రతిష్ట పాలైనటువంటి శశికళ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని ఎమ్మెల్యే గెలిపించారు అంటే బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి జోక్యం తమిళనాడు ప్రజల్లో ఏ రకమైనటువంటి అభిప్రాయాలు కలుగుతున్నాయి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది మీరు ఒక సీనియర్ లీడర్గా ఈ మధ్యననే ఉన్న సినిమా హీరోలకు సంబంధించి ఒకవైపు కమల్ హాసన్ కానీ రజనీకాంత్ కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ కానీ కొత్తగా పార్టీలు పెట్టి వస్తున్నారు దీని ప్రభావం అసలు ప్రజలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా ఇప్పుడేం జ్యోతిష్యం చెప్పలేము సహజంగా ప్రతి సినిమా నటునికి కొంతమంది అభిమానులు ఉంటారు అభిమానులు వారి యొక్క రాజకీయ ఆ నాయకుల యొక్క అభిప్రాయాలను బట్టి కాక ఆ సినిమా హీరో మీద ఉన్నటువంటి క్రేజ్తో ఆ పార్టీ వెనక పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అందరూ ఆ రకమైనటువంటి అంశాల మీద సక్సెస్ కారు ఎంజి రామచంద్రన్ విజయవంతం కావడానికి కారణం ఆయన మొదటి నుంచి డిఎంకే రాజకీయాల్లో ఉండి ద్రవిడ కజగన్ రాజకీయాల్లో కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత అన్నాదురై చనిపోయిన తర్వాత ఆ రాజకీయాలలో ఇవ్వడలేక ఆయన కొత్త పార్టీ పెట్టుకొని ఆల్ ఇండియా అన్నా డిఎంకే పార్టీని పెట్టుకొని ఆయన విజయం సాధించడానికి ఆయన రాజకీయ నేపథ్యం కూడా కారణం అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆంధ్రదేశంలో విజయవంతం కావడానికి ఒక నేపథ్యం ఉంది కాంగ్రెస్ పట్ల ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజల్లో వచ్చినటువంటి 
వైముఖ్యంతో ఏర్పడిన ఒక గ్యాప్ను ఆయన తన సినిమా గ్లామర్ను రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయాన్ని రెండింటిని కలగలిపి చూపించి విజయవంతమయ్యాడు అలాగే మిగిలినటువంటి నాయకులు కొంతమంది హీరోలు కూడా కొన్ని చోట్ల ప్రయత్నం చేస్తే వారు కొంత పరిమితంగానే సక్సెస్ అవుతారు తప్ప ప్రభుత్వాలను మార్చడానికి అవసరమైనంత శక్తివంతమైనగా రుజువు కాలేదు ఇప్పుడు కూడా ఎవరి శక్తి కొద్దీ వారి గ్లామర్ను రాజకీయాల్లో తీసుకోవాలని చెప్పని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సినిమా నటులకు ఉన్నటువంటి గ్లామరు కొన్నిసార్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు పనికి వస్తుంది ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు సంబంధించినంత వరకు అడ్వర్టైజ్మెంట్కు వీరికి ఏ సంబంధం లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు ఎవరికైనా బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటే మీరు కూడా బాధ్యత వహించాలని చెప్పిని చట్టం రాబోతున్నది అలాగే వారి రాజకీయాలకు వారి గ్లామర్కు సంబంధం ఉందో లేదో వారు రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత కానీ తెలియదు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు రైతాంగానికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఇవన్నీ కేవలం వాగ్దానాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి మరికొంత డబ్బు అదనంగా వ్యవసాయ రంగానికి కేటాయించినట్టు కనపడినా దీన్ని మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు వచ్చేట్టుగానే చేస్తూ ఉన్నారు విద్య కానీ వైద్యం కానీ వ్యవసాయం కానీ వీటన్నింటికీ పెట్టుబడిదారి వర్గానికి ఎట్లా లాభం చేకూర్చాలో ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు వైద్యానికి సంబంధించి ఐదు లక్షల రూపాయలు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటున్నారు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ అందుకు పెట్టాలి దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఇంకా విస్తృతం చేయాలి ఇంకొన్ని వేల మంది పదుల వేల సంఖ్యలో డాక్టర్లను నియమించాల ఉచిత వైద్యం సప్లై చేయాలి అది కాకుండా మేము ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామని చెప్పినంటే ఇన్సూరెన్స్ ఎవరు ఇస్తారు కంపెనీలు ఇస్తాయి కంపెనీలు అనేవి లాభాల కోసం ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు పెట్టుకున్నారు కానీ ప్రజాసేవ కోసం అయితే పెట్టుకోలేదు కదా అనేక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల్లో మేము పాంగర్ ఇస్తే వైద్య సహాయం లేదు కంటికి లేదు పంటికి లేదు ఇట్లా అనేక రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో వారు వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇవి సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు అందులో రాష్ట్రాలు ఫార్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవాలంటే రాష్ట్రాలు నడవకుండా కేంద్రం ఎట్లా నిర్ణయం చేస్తుంది రాష్ట్రాలు నిరాకరిస్తున్నాయి చాలా రాష్ట్రాలు చేతులు ఎత్తేయచ్చు బడ్జెట్లో చప్పట్లు కొట్టించుకోవడానికి మాత్రమే అరుణ్ జైట్లీ ఈ రకమైనటువంటి వ్యవహారానికి వెళ్తున్నారు ఏదేమైనా కూడా ప్రజా సమస్యలపై వామపక్ష లౌకిక ప్రజాతంత్ర సంఘాలన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వం మీద ప్ర యుద్ధం చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సిపిఐ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు కెమెరామెన్ నగేష్తో ప్రేమ్ కుమార్ వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబా